मेहराब जहां हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी आपको आपके पूरी शेयर दें अमार होम डिस्ट्रिक्ट होते हैं कुमिला जलाए अम्म बर्तुमान में ब्राह्मण बैरिया जलाए अवस्थन करती आर इधर मोहिला कॉलेज और धन रोते ऑनर्स पोथम वर्ष छात्री पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के आर फिफ्टी फोर एसोसिएशन के साथ जीपू जी आप उन म्यूट है कैसे आपने अब आन म्यूट कर ही नहीं हेलो अस्सलामुअलैकुम सुनते पक्ष में की जी आप हम सुनते हैं सुनते बात आमी लामिया अक्टर जो ही उत्तर आते आ ची किशोरगंज जेलर आमी इधर महिला कॉलेज के प्रथम बर्ष पढ़ा सुना कर ची पॉलिटिकल साइंस एवं बर्तो माने उद्योग का हिस्सा भी शिक्षित ची रेडियो एवं वो पोस्ट अपना नियो शिक्षि� आर 64 एसोसिएशन ने शोहर शादों ने संपदों की शब्दाई को पालन करते हैं एवं एक जन मेंबर ये तो पुलिस चाहिए दुआ करो नमः जन शब्दाई के होने पर अच्छा धन्ना वाद आपको आ पुलिस चाहे पर भी आर के वो बाधा से नहीं तो निज थे के बोल बन की काइंडली आमी आ खुजे बच्ची ना के बाधा से आपने तो पक्को थे के अतानी आप वो दुजन ने पुरी चल पाई नहीं जी अमी शाहिद बोलते सी आ अमी गोता मीटिंग है पुरी चल दिए सिला मेरे शब्द आए देने अमी उच्च मोहम्मद शाहिद अली इस्लाम शाहिद ठाकुर का जला थी के बोलते सी अच्छा अच्छा आ अमी एमबीए कुत्ते सी आर एम ने अमर एक टा शॉप आस है यूज लैपटॉप सेल कुड कैंडली एक टू खूब शांकित शोमार मुद्दे ताने आपु आर बुना जाकिर हो सही नहीं दूसरे ने पुरी चल पाई नहीं अपने एक टू पुरी चल दिया नहीं ना हमने मूल आलस होना चलो जब वो रात दस टा साढ़े दस ताने आ कथा बोल चहे किंतु कथा में भी आम्रा सुनते पक्षी ना सो कोनो भावे अपने ताने आर पक्के के ऊपर ही चलते बार तानिया हो चुके ब्राह्मण बढ़िया जेलर ओ बंगो बंधु ते पढ़ा सुना कर चुके पॉलिटिकल साइंस है स्टूडेंट पाशा पशी ट्यूशन करते से आर आमादेर ग्रुप एक जन मेंबर अच्छा आरमान जो धीरे मने बोलने आरमान आरमान भाई चौथे ग्राम थे के में भी मन है ना आरमान चौधरी जी भाई अपने म्यूट आसे निकलो अनम्यूट ह� एक बार स्किन डा सवारे फिलाप एक तो जो दे एक बार कर जो नो कैमरे डा चालू करते हैं ना मैं पूरी स्किन नहीं दे पाता हूँ जस्ट ए मूर्ति जो नो बीस जन मेंबर है सवाई देखा जाता है जो नो बोल चिल्लाम चार एक जन जाने अच्छा है सवाई के पूरी सही पूर्व आमादेर है तो आज के पूर्वजन तो ही अमरा एर पौरे पूरी सही पूर्वे आर शुमाई दिच्छी ना आज के मूल आलसन है चलो जाती सच्ची अमरा शबाई चर्चा अभिष्ठान से के शादी निभावे माता माता प्रकाश कर बो कुनो अभिष्ठान के लिए ताऊ दाखिल कर बो किन्तु 
অহেতুক আমাদের মধ্যে চ্যাটিং এ যে আর ঝগড়া বিবাদ কেউ বাড়াবো না যেই করে তাই ভবিষ্যতে আমরা আমাদের পরিবেশটা সুন্দর রাখবো এখানে কাউকে ছোট করছি না কাউকে হেও করছি না সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থেকে আমাদের সম্পর্কে ফাটল না ধরে আমাদের মধ্যে থেকে 6 জন বিদায় নিয়েছে কেন নিয়েছে জানি না এর কারণগুলো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান কিনা এগুলো আমরা সতর্ক হব আমি মনে করি আমাদের মধ্যে যদি হিংসা অহংকার এই দুটো রোগ থাকে তাহলে বেশি দিন এর সঙ্গে টিকতে পারবো আর যদি আমরা হিংসা অহংকার মুক্ত থাকি তাহলে আমরা সেক্রিফাইস করে চলতে পারবো এটা আমার বিশ্বাস তো এই পর্যায়ে যদি মিটিং এর মূল আলোচনার মধ্যে সোহেল ভাই যদি স্বাগতিক ভাবে কিছু বলার উদ্দেশ্যে অন্তত বাকি আপনি হ্যান্ডিং এর হিসাব এবং আমাদের বিজনেস প্ল্যান এই দুটো বিষয় আপনি একটু সবার উদ্দেশ্যে বলেন তারপরে বাকিটা সবাই মতামত দেখ আপনার উপর আমি জানালাম আর সবাই সবাই একটু মিউট করে নেন আসলে এভাবে কথা বললে একদম বুঝতে হবে না धन्यवाद बर्तमान सदस्य प्रायचल्लिस प्रश्न दाना बढ़ते चिंता कथा हम साधारण विषय गुलाब भाई देखे आसिफ भाई तो एम विषय बोले से दिन जो विषय खराब लगे प्राय डे घंटा फोन कर बुझाई बोलती सदस्य सबा भाई बोन भूल मानस मात्र भूल होते ही तेरे छोट खाट विषय के देखो क्योंकिशन तो 
ওয়ার্ক আছে নোটিফিকেশন দেবে কে কোন যে ব্যস্ত আছে আমরা কেউ গ্রুপে কোনো মেসেজ দেব না লাইক শেয়ার এইগুলো তো বারবার বলে যাওয়া হচ্ছে তারপরে সেটা বিষয়গুলো সবাই একটু মাথায় রাখবেন আর যখন আমাদের মিটার বিষয় হচ্ছে যেটা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আদার্স বিষয় একজন আলোচনা করতেছে এটার মাঝখানে আরেকজন কিভাবে কেন ঢুকাবো দেখা যাচ্ছে একজন একটা টপিকস কি হইছে আমাকে বলছে সোহেল ভাই আমি মুক্তারিকে টাকা দিতে যাচ্ছি এর মাঝখানে আরেকজন বলতেছে ভাই বিজনেস কি করব আমরা এটা কেমন হয়ে যায় না বিষয়টা একজনের বিষয় শেষ হবে পরবর্তী আরেকজন আরেকটা প্রশ্ন করেন ঠিক আছে সমস্যা নেই বাট বিষয় হচ্ছে কথা শেষ না হতে আরেকজন আরেকটা বিষয় ঢুকায় দিবেন না এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন আর নিজেদের মাঝখানে তর্ক বিতর্ক এটা আমরা না করাটাই বেটার ভুল হইলে নিজে থেকে বলবে হ্যাঁ ভুল হয়ে গেছে কেউ যদি কেউ কারো ভুল ধরতে পারে যেমন জনের ভুল হয়েছে যে ভাই আপনার এটা ভুল হয়েছে না না শেষ ওই জায়গাতেই শেষ এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে গেলে অনেক দূর চলে যাবে এই বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখব আচ্ছা এখন যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের আটচল্লিশ জন সদস্যের মাঝখানে ছয় জন সদস্যকে বাতিল করা হয়েছে আমার এখানে নোট করা আছে সবকিছু বর্তমানে আমাদের সদস্য হচ্ছে টোটাল বিয়াল্লিশ জন আর এখানে ফান্ডে টাকা জমাও দেওয়া হয়েছে বিয়াল্লিশ জনই ফান্ডে টাকা জমা দিছে তার মাঝখান থেকে কিছু জন টাকা জমা দিছে দুইশো টাকা করে একটু সময় নিচ্ছি আচ্ছা দুইজন নেবে টাকা জমা দিছে দুইশো টাকা করে আর একজন দিছে তিনশো দশ টাকা একজন দিচ্ছে চারশো দশ টাকা বাকি সবাই চারশো টাকা করে মাসিক মান্থলি যে পেমেন্ট সেটাই করছে এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা এখন টোটালে আমাদের ফান্ডে যে টাকা জি জি যারা দুইশো দিচ্ছে তাদের নাম যারা তিনশো তাদের নামটা বললে মনে ভালোই তো তারা বুঝতে যারা টাকাটা দেয় নাই লাস্ট সপ্তাহে হচ্ছে শুক্রবার আর একটু দেরিতে আছে যার কারণে হয়তো বা তারা দুই একজন টাকাটা দেয় নাই একশো টাকা করে দিচ্ছিল যারা এই প্রবলেমটা হয়তো বা তাদের তাদের মধ্যে এটা ভেবে নিয়ে আসে তারা আচ্ছা যেটা হচ্ছে বলছিলাম আমি আমাদের আটচল্লিশ জন সদস্য দুইশো টাকা করে জমা দিচ্ছিল আমি শুরুতে বলছিলাম যে আপনারা যে টাকাটা দিচ্ছেন সমিতির ফান্ডে থাকবে এটা নির্দিষ্ট যে আমি এই টাকাটা নিব এটাও না আটচল্লিশ জন দুইশো টাকা করে জমা দিলে নয় হাজার ছয়শো টাকা এক্সট্রা ভাবে নয় হাজার জমা আছে আর আমাদের জুন মাসে যে টাকাটা সর্বপ্রথমে বুস্টিং করছিলাম যখন আমাদের সদস্য পঁচিশ জনের মতো তখন একটা বুস্টিং করছিলাম এটাতে আমাদের খরচ হয়েছে চারশো পঞ্চাশ টাকা পাঁচ ডলারের আমি বুস্টিং দিয়েছিলাম আলোচনা করছিলাম তারা ডেভেলপমেন্ট করে দিতে চেয়েছিল বাট আমাদের আমরা 
ডটকম বা যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা পোস্ট কাজকি ডটকমে পোস্ট করেছিলাম 10000 টাকা বাজেট দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটের আমার যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে রানিং ওয়েবসাইট আছে ডিজাইন এরকমটাই হবে বাট এক্সট্রা ভাবে যেটা হবে আমাদের প্রত্যেকটা মে उठे जा আমাদের যে ওয়েবসাইটটা এখানে আমাদের সবারই যাবতীয় হিসাব নিকাল দেখতে পারবে এখানে বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না কোনো কিছু না ওয়েবসাইট থেকে সবাই দেখতে পারবে তো এই ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট তো আমি একজন ফ্রিল্যান্সার কে হায়ার করছি তার সঙ্গে মনির ভাইয়ের একটু কথা হইছে মনির ভাইকে উনি ফোন করেছিল আমার ফোনটা বন্ধ থাকার জন্য তো আমার নাম হচ্ছে ইমরুল কায়েস উনি আমেরিকা একটা কোম্পানির সঙ্গে আছে বর্তমানে উনি ওখানে জব করে বাংলাদেশ থেকে কাজ করতেছে বর্তমানে বাংলাদেশে আছে উনি মোটামুটি অনেক ভালো মানের ডেভেলপার তো উনাকে আমি হায়ার করছি 9000 টাকা বাজেটে উনি দুই সপ্তাহ টাইম নিছে আমার থেকে টোটাল ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি ডোমেইন হোস্টিং প্যানেল সহ তাকে দিয়ে দিছি উনি কাজ চলতেছে ওনার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার কথা হচ্ছে মনির ভাইয়ের সঙ্গে নাকি কথা হইছে উনি ফোন দিয়েছিল তো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট বাবদ 9000 টাকা তাকে আমি হায়ার করেছি আর ডোমেইন হোস্টিং বাবদ 1200 টাকা এক বছরের জন্য ডোমেইন হোস্টিং কেনা হয়েছে এটার বাবদ 1200 টাকা মোট ব্যয় হয়েছে আমাদের 11837 টাকা এবং আমাদের জমাকৃত টাকা এবং ব্যয়কৃত টাকা থেকে যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমাদের ফান্ডে বর্তমান জমা থাকে 14150 টাকা এটার আমার এখানে লেখা আছে আমি এটা আপনাদের এখনই গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সবাই গ্রুপ থেকে দেখতে পারবেন সবকিছু ইমেজটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের হিসাব নিকাশ সবাই একটু যদি এই ব্যাপারে কোনো কথা থাকে একটু বলবেন অবশ্যই প্লিজ আমার একটা কথা ছিল সোহেল ভাই জি জি অবশ্যই বলুন একটা প্রথমত আমার আসলে দুইটা কথা একটা কথা হলো গ্রুপে যদি কাউকে পরিস্থিতির মধ্যে সদস্যের তালিকা ছবি আসে নাই আমাদের তো আপডেট ওয়েবসাইট হচ্ছে যার কারণে আমি অনেকের সদস্যের ছবি আর আপলোড করে নাই কারণ এই ওয়েবসাইট তো আমাদের থাকবে না নতুন করে সবার ইনফরমেশন আপডেট করতে হবে যার কারণে আমি আর অ্যাড করি নাই আচ্ছা আর একটা আমি যে টাকাটা পাঠাইছিলাম আপনার সাথে অবশ্য আমার কথা হইছে তারপর ওই ওয়েবসাইটে জিনিসটা আপনার ফাই নাই আপনার লিস্টে কি আপনার নাম আসে নাই ও আমি মিজানুর রহমানটা আমি মনে হয় আমার বলি তো আমি ফাই নাই মিজানুর রহমান ভাই আপনার ক্রোমিক নাম্বারটা কত 1415 আপনি কি চেক করেছিলেন লিস্টটা যে লিস্টে আপনার নাম ওঠে নাই ওই আপনার সাথে কথা বলার আগে একবার দেখছিলে আর কি আর দেখলেন 15 নাম্বার হ্যাঁ আপনার নাম তো উঠে গেছে আপনি मंथলি পেমেন্ট করছেন 16 তারিখে 400 টাকা थैंक यू ভাই সব কিছু ঠিক আছে আপনি তো চেক করেন নাই যে আমি গ্রুপে তো দিয়ে দিছি সবার লিস্ট ও আচ্ছা না আমি দেখি না আমি চেক করি তাক ধন্যবাদ আর কোনো কথা নাই সব শুভ কামনা রইল সবার আচ্ছা আর কেউ প্রশ্ন থাকলে করেন একটু মানে हिसाब 
ভালো না লাগে সরাসরি তাকে আসলে ছোট না করে বা বলা যে আপনি এইভাবে কথা বলতে পারেন না ওইভাবে কথা বলতে পারেন না এরকম না করে আপনাকে দেখা যাবে আটচল্লিশ জনের মাঝে যদি আমাকে একটা কিছু বলা হয় আমার নিজের খারাপ লাগবে মনে হবে যে আমরা আমাকে ছোট করবো বা আমাকে এটা বলতে পারলো বাট আপনি যদি আমাকে বলেন খারাপ লাগবে না মনে হবে যে না বলতে পারে সবার সামনে যেন না বলে যে আপনার এটা ভালো লাগে না এটা ভালো লাগে না এইভাবে কেন এটাই আর কি হ্যাঁ আপনার বিষয়টা আমি বুঝতে পেরেছি আমি এর আগেও গ্রুপে অনেকবারই মেসেজে বলেছিলাম যে সবাই কথা বলার সময় অবশ্যই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দিষ্ট করে মেনশন করে প্রশ্ন করবেন যেমন সাপোজ আসিফ ভাই কিছু বলতে চাচ্ছে আসিফ ভাই এভাবে বলবেন যে সর ভাই আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি বা অন্য একটা টপিক চলাকালীন যদি এটার মাঝখানে আরেকজন একটা কথা বলে তখন হয়ে যায় উল্টা পাল্টা সবকিছু আর বিষয় হচ্ছে গ্রুপে যে কাউকে যদি কিছু কেউ বলতে চায় তাহলে অবশ্যই সরাসরি তাকে মেনশন করে প্রশ্ন করলেই বেটার হবে কারণ হুটহাট করে একটা প্রশ্ন করলে এটা কেমন দেখায় বিষয়টা আর হ্যাঁ জয়াপ্পু আপনার বিষয়টা আমি অনেক আগে থেকেই মাথায় রাখছি যে নির্দিষ্ট একটা টপিক দিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত বাট আমাদের আলোচনা করার আগে আমাদের টপিক নির্ধারণই হয় না যখন আলোচনা করতে যাই তখনই আমাদের টপিক টপিক চলে আসছে এই হচ্ছে বিষয় আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম তখন আমার নাম্বারটাও বন্ধ ছিল আর জানতো আমার বর্তমানের অবস্থাটা যে আমি কি কাজে ব্যস্ত আমাদের যদি টাইমটা একটু মানে ফিক্সড করা হয় যেমন হচ্ছে যে আমরা দুই ঘন্টা অথবা যেটাই হোক আসলে ওইটা ফিক্সড করা হইলে মনে হয় ভালো হইতো আসলে মানে কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আসলে মিটিং কন্টিনিউ করবো चलाते सरसिदी हबीगंज উনি আসলে এত পাবলিকলি বলা ঠিক না 
এম ডট সুমন ইসলাম আছে রফিকুল ইসলাম সুমন ঠিক আছে আমি কেন এখানে যদিও কোনো এক সময় হয়তো বা পাবলিক হবে তারপরে আমি বলি যে আমাদের মাঝে সব পেশাজীবী সব শ্রেণীর মানুষ আছে এই জিনিসটা প্রথমে ভাবতে হবে আমি নিজেকে সব সময়ের জন্য ছোট ভাববো তাহলে আর কারোর সাথে বেশি সমস্যা হবে না আর আমি যদি নিজেকে বড় ভাবি তাহলে অন্যদেরকে মানে আমার কাছে খারাপ লাগবে আর নিজেকে ছোট ভাবলে চেকরিফাইসটা এমনি চলে আসবে কথাটা আমি কোন অর্থে বলছি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন কিনা আমাদের মাঝে এই যে আশিক আহমেদ একজন জয়েন করে এসেছেন হুমায়ুন কবির নামে উনি কিন্তু একজন পুলিশের একজন সৎ অফিসার আমি যতটুকু জানি কারো জানি উনি উপস্থিত নাই তাই একটা কথা না বলি পারছি না যে উনি এতটা সৎ ভাবে চাকরি করেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ঘুষ তো প্রশ্নই আসে না ওনার প্রভিডেন্ট বান্ডে যে সুদের টাকা জমে ওটা উনি মানে মুক্ত করে দেন ও টাকাটা রিসিভ করেন না ওনার সপরিবারে ওমরা পালন করে আসেন আমি জানি যে একজন পুলিশের এরকম একটা সদস্য কতটুকু কোরবানি করলে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে পারে উনি পিবিআই তে জব করেন উনি কিন্তু আমাদেরই একজন সদস্য উনি জয়েন হয় যখন আমরা কথা বলবো আবার যে রফিকুল ইসলাম সুমন সাহেব উনি কিন্তু আর্মি থেকে সাউথ আফ্রিকা মানে ইয়াতে মিশন করে আসে এখন আমরা র‍্যাবে আছেন তো আমি আসলে ওনাদের দুনিয়াবি লাইভে বড়ত্ব বোঝাচ্ছি না ওনারা কিন্তু বিজনেস কে ভালোবাসেন তাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের যে মীর ওহিদ সাহেব জয়েন করেছেন উনি একজন কি বলবো উনি একটা স্পিনিং নিচ্ছে দীর্ঘ দিন যাবত জব করতে চান আমরা যাও তো জানি উনি ওখানে একজন পার্টনার আমাদের মধ্যে কথা বলার সময় আমরা চিন্তা করব যে আমার পাশে বয়সে ছোট হলে সেও আমার জন্য একজন অনারেবল মেম্বার তার কোন মতামতকে ছোট করে দেখব না তার বয়স তার যোগ্যতা তার অভিজ্ঞতা কোনো কিছু ছোট করে দেখব না তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ ভালোভাবে সুসম্পর্ক নিয়ে সামনে এগোতে পারব এই কথাগুলো কিন্তু আপনাদের কারো ত্রুটির উপরে আমি বলি নাই এই কথাগুলো বলছি যে আমরা যে এই যে লেভেলের লোকগুলোর সাথে মিশতে পারতেছি এটা আমি মনে করি একটা বড় অপরচুনিটি আপনি চিন্তা করেন স্টুডেন্ট লাইফে কি আপনি একজন ডিফেন্সের লোকের পাশে বসে এইভাবে মিটিং করে তার থিমটা নিতে পারতেন কখনো একজন ইন শিল্প সেকশনে যে চাকরি করতেছে 20 বছর ধরে ওনার অভিজ্ঞতাটা আপনি নিতে পারতেন অথচ এই একটা অ্যাসোসিয়েশনের কারণে আপনি 64 জেলার লোকের ভাবমূর্তি জানতে পারতেছেন 64 জেলার একটা সময় আমাদের সদস্য যদি কিছু বাকি আছে আশা করি ফিলআপ হয়ে যাবে আমরা চেষ্টা আছি ফিলআপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই কথাগুলো আপনারা অতিরিক্ত নিলেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা আমাদের দিক থেকে একটু কেয়ারফুলি থাকবো ইনশাল্লাহ আমি নিজেকে সবসময় যেমন আমার পক্ষ থেকে সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে মনে করি কি যোগ্যতা আমার আমি এটা সবসময় সাধারণই মনে করি কিছুই না আর আমি যখন একজনের সামনে ছোট হিসেবে উপস্থাপন হব তখন আমার ভুলটাকে ছোট হিসেবে দেখবে আর আমি যখন সবার সামনে বলবো আমি অমুক অমেক অনেক অভিজ্ঞতা এই সেই সাত সতেরো তখন আমার ভুলটাকে সে বলবে এত জান নেওয়া লাগে অথচ ভুল করে বসলো আমার ভুলটাকে সে আর ছোট করে দেখবে না এই জন্য আমরা যারা মানে জ্ঞানের পরিচয় দেব ইনশাল্লাহ এখানে আজকে যেটা পরিচিতি হয়েছে এটা প্রয়োজন আমরা আমাদের শিক্ষার পরিচয় দেব আমাদের কর্মের পরিচয় দেব কিন্তু চলাচলের ক্ষেত্রে জন্য আমরা মনে করি যে সিক্সটি ফোর এর একজন মেম্বার হিসেবে আমি একজন আর একজনকে রিসপেক্ট করতেছি মতামত নিচ্ছি সহযোগিতা করতেছি আর সবচেয়ে বড় কথা বলবো এখানে নিজেকে সবাই ভলেন্টিয়ারের মধ্যে সামিল করবেন ভলেন্টিয়ার বুঝতে পারছেন স্বেচ্ছা সেবক প্রথমে আমি বিনিময় চাইব না বিনিময় যে আমি সিক্সটি ফোর এর জন্য একজনকে নক করতেছি এর বিনিময় কি পাবো আমাকে কি বেতন দেবে আমি আমি পেজের জন্য একটা লাইক ইনভাইট করতেছি মার্কেটিং করে ফেললাম আমার কি এর জন্য কোন কমিশন দিবে ভাই আগে একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করে কোন এক সময় যে ই ক্যাব এর যারা ডিরেক্টর হিসেবে আছে তারা পরিচালিত এখন গর্ববোধ করে কারণ কি তারা ওই ই ক্যাব কে একটা পর্যায়ে নিতে পারছে ওটাও কিন্তু এরকমই একটা অ্যাসোসিয়েশন ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ আমি কিন্তু ওইটার সদস্য আবেদন করছি আমার আবেদনটা অ্যাকসেপ্ট করছে অডিট চলতেছে ভেরিফিকেশন চলতেছে আমি ওই সদস্য পদ নিতেই আমার 5000 হ্যাঁ 5000 টাকা খরচ হবে এখন আগে 3000 টাকা ছিল আলহামদুলিল্লাহ খুশি হলাম ছিল কেন বলছি জানেন কি 3000 থেকে আমি আপনাদের মতো এই পুরাতন সদস্যদেরকে রিকোয়েস্ট করছে আমাকে জয়েন করা আর যদি শুরুতেই আমরা মনে করেন যে কিছু না দিতে কিছু চেয়ে বসি তাহলে আসলে প্রতিষ্ঠান আগে হবে না আমরা কিন্তু প্রথমে বলছি যে আজ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এখানে কাজ করব স্বেচ্ছাসেবক আপনাদের কাছে আমার শেখার আছে ঠিক আছে সবাই সবার কাছ থেকে শেখার আছে শেখারই এটা প্ল্যাটফর্ম 
এনে বিজনেস লার্নিং এনে স্কিল নিয়ে কথা হবে ঠিক আছে আর এ পর্যন্ত একটু সদস্য সংগ্রহ বিষয়ে আমাদের জি আপু কিছু বলতে চাচ্ছেন জি ভাই আপনার কথাগুলো খুবই সুন্দর লাগে না ইনশাআল্লাহ আমি সবসময় আপনি আসলে অনেক কুছ এটা লোক কথা বলে এটা বলছি একটা কারণে যে আমি বাস্তবিক ভাবে একটা প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করার জন্য দাঁড় করানোর জন্য অনেক রকমের অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয়েছি যেটা একদিন সোহেল ভাইয়ের সাথে শেয়ার করতে আমার প্রায় আধা ঘন্টা ওভার হয়েছিল কারণ তারও এরকম কিছু ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স ছিল আমারও ছিল আমরা কিন্তু মানুষকে ভালো পথে যখন ডাকব তখন উনি কিন্তু পিছনের দিকে টান নেবে আর আপনি যদি ওনাকে একটু হালকা দেখায় জাস্ট আরো ইনভাই মানে ওনাকে কোনো তোষামত করবেন না জাস্ট একটু বলবেন যে এটা একটা ফ্যাসিলিটি উনি তখন আপনার পিছনে পিছনে শুনবে ও এই ফ্যাসিলিটিতে আমি কেমনে পেতে পারি আমরা আসলে যদি কখনো কাউকে একটু অতিরিক্ত তো সামাদে চলে যাই সমস্যা হয় এটা মার্কেটিং এ আসলে অনেক সময় একটা ইয়ার মধ্যে পড়ে আইবিসি এর মধ্যে পড়ে তো যা গোটা মূল আলোচ্য বিষয় না আমি অতিরিক্ত বলছি কিনা জানি না আবার মিটিং লিংকটা 6 মিনিট পর কেটে যেতে পারে তো এই পর্যায়ে আপনি শুধু সোহেল ভাই সদস্য সংগ্রহে কোন কোন জেলা বাকি আছে কালকে জুলাই মাসের 1 তারিখ আপনি ওই জেলাগুলো একটা সদস্য হয় নাই ওই জেলাগুলোকে প্রথমেই জাস্ট ওই করা জেলার নামে লিখবেন ওই করা জেলায় ওখানে উপস্থিত করবেন যে শূন্য সদস্য কয়টা জেলা আছে আমি 42 জন সদস্য কোন জেলা তিন জন আছে বরিশাল বিভাগটা প্রত্যেক ভাগ ফাঁকা আছে বরিশালের তো আমাদের পুরোটাই প্রায় আচ্ছা বরিশালের আমি একজনকে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমি কালকে কথা বলে ওনাকে জয়েন করে দেব আর পাশাপাশি আপনি একটু এই ডিস্ট্রিক্ট গুলো মানে ব্ল্যাঙ্কটা আগে ডিস্ট্রিক্ট ব্ল্যাঙ্কটা লিস্ট আমি কাল দিয়ে দেব আচ্ছা তাহলে আমাদের সদস্য যে আমি আগামী কাল লিস্ট দিয়ে দেব जिज्ञासा मन रिप्लैन স্কাইপের মাধ্যমে তো আমাদের আসলে কথা হবে না এখানে আমাদের সদস্য 64 এর বেশি হতে পারে বাট আমাদের 64 টি ডিস্ট্রিক্ট লাভ করতে হবে একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরা দুইজন করে নিতে পারি স্কাইপিতে একটা সমস্যা হয় স্কাইপিতে অতিরিক্ত নেটের প্রয়োজন হয় মানে ওরা বেশি নেট স্পিড টানে আর জুম একটু ইজি থাকে ভাই এটা সহজ হয় আমার মনে হয় তো স্কাইপি হলো হয়তো এই যে টাইমিং এর একটা ব্যাপার সেবার থাকে না थाना भित्तिक जब आलोचना फंडेज 
এছাড়া মনে হয় না যে আমরা বিজনেস স্টার্টিং করতে পারবো তো আমি মনে করি আমাদের 1 লক্ষ টাকা হয়ে গেলে আমরা বিজনেস যে কোনো একটা বিজনেস স্টার্টিং করতে পারি বাট আপনারা কেমন মতামত দিতে চান এই ব্যাপারে একটু কথা বলবেন যদিবা এর থেকে কম মূল্যে কোনো বিজনেস করা যায় বা আপনাদের আইডিয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্টার্টিং করতে পারি সমস্যা নেই আমার মনে হয় একটা বিজনেস করতে গেলে আমাদের মিনিমাম 1 লক্ষ টাকা লাগবে আমাদের আরো এক মাস সময় না উচিত এটা আমার মনে হয় তো বলতে দুই মিনিট আছে আমার দুই মিনিটের পরে এক্সটেনশন चलिशार मान प्रस्तुति मार्केटिंग মানে প্রমোশন করতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের একটা সময় যায় টাকা লাগে 1 লাখ হয়ে গেল আবার আমরা ফুল দিন থেকে গেলাম এজন্য আমার মনে হয় যে সবাই আলোচনা সাপেক্ষে যে আমরা বিজনেস আইডিয়াটা ফাইনাল করব কোন আইডিয়া কোন বিজনেস কি নেম কি পেজ কি ওয়েবসাইট রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফাইনাল করে ফেলব বিজনেস আমি 3 মাস পরে করি কিন্তু পোস্ট তো আমার থাকবে আমি কি বোঝাতে পারছি জি রাইট चलुक